突围肩负食系。近日，据媒体报道，中国正在全力生产歼十系战斗机。有美国专家对此表示，对于中国来说，歼十系性能优秀，作战能力全面。中国军方对它的评价可以说是一飞冲天，令人赞不绝口。而作为一种规模量产型战机，歼十 C 完全有能力作为中国空军储备量最大的先进战斗机之一，在中国空军的地位完全不逊于最为精锐的歼二十战斗机。而有俄国专家表示。比起价格昂贵的歼二十，生产工艺已经成熟、数量众多的歼十 C 才是中国空军真正的主力，也是美国空军真正的对手。解放军的空军发展起于上世纪五十年代，但是受限于工业水平，直到近些年才有了更明显的提高。而这种提高，首当其冲受益的正是解放军这些年来的看家法宝之一的歼负十战机。此前，歼负十 A 型战机的改进型号歼负十 B 战机已经入役部队了，但是由于各种原因，歼负十 B 很快停止了继续入役，转而由更加先进的歼负十 C 战机代替入役，图为歼负十 C。一直以来，歼负十 A 战机因为许多原因备受外界质疑，比如说发动机水平不足、挂载弹药重量偏低、无法用于多个方面等。中国根据苏负二十七战机改进而来的歼负十一战机，曾经长期压制歼负十战机，这给它的未来蒙上了一层阴影。但是，随着歼负十 B 的改进，歼负十战机的命运大有不同。而歼负十 C 战机在继承了歼负十 B 战机的改进的情况下，又做了更多的优化，使得这款原本缺陷很多的战机一下子成为了世界上顶尖的四代半战机。比如说，在发动机方面，歼负十 C 战机使用了大名鼎鼎的 AL31F 发动机，动力大大提升，航程、机动性。挂载武器数量都有了显著的提升，在许多硬指标上有了极大的飞跃，图为歼负十 C。而受益于歼负二十战机的研制，歼负十 C 战机在隐身水平上也有了一定的提升。虽然无法像歼负二十那样隐身，但是气动外观的变化能够降低雷达发现的概率，延迟被探测到的时间，这无疑会为它带来更大的先手优势。歼负十 C 战机的航电系统也有了很大的进步，换装有原相控雷达，使得它在面对传统的四代机时有着决定性的优势。而电子战水平的提高。既保证了自己作战水平不会受到敌方太多的影响，又保证了能够在作战中对敌方做出对应的干扰，提高歼负十 C 发动攻击的成功率。总的来说，歼负十 C 战机虽然受限于歼负十战机的一些先天性的不足。各种情报显示，俄罗斯向叙利亚提供的 S 3 0 0 PM 远程防空系统已经投入战备值班，这么快的时间内形成战斗力，可以肯定这些 S 3 0 0防空导弹不会是由叙利亚人操作。至于是谁在操作？美国和以色列情报机构称是伊朗军人，不过伊朗革命卫队高级官员否认了这一指控，称相信自己的叙利亚盟友有足够的能力操作 S 3 0 0要知道，当年伊朗花费了差不多一年时间，才在俄罗斯的帮助下，让其购买的 S 3 0 0 PM 六二形成战斗力。近日，以色列发布了卫星图片。曝光的叙利亚 S 3 0 0防空系统所在位置，图片显示，叙利亚的 S 3 0 0距离驻去俄军的 S 4 0 0防空系统仅一三公里，几乎就挨着俄国人。考虑到此前俄罗斯军方宣布为叙军防空指挥所安装俄军自用自动化指挥系统，说叙利亚的 S 3 0 0与驻叙俄军没有关系都没人信，很大的可能驻叙俄军接管了叙利亚 S 3 0 0的控制权。如果以色列发动空袭的话，与之对抗的将会是俄罗斯军人。叙利亚不过是个表面的幌子，掩盖俄以直接对抗的事实。近期，以色列空军空袭了黎巴嫩境内的伊朗武装，一直没有继续空袭去境内伊朗武装。不过，以色列空军一直在积极做准备。此前，与美国组成联合代表团访问了乌克兰，驾驶美军 F 1 5战斗机实地测试了乌克兰装备的俄制 S 3 0 0防空系统。乌克兰军方保证，其装备的 S 3 0 0与叙利亚的 S 3 0 0属于同一型号。
同时，美国战略侦察机和以色列空军也不断靠近叙利亚领空。除了试探驻叙俄军反应外，很大程度也是收集 S 3 0 0和 S 4 0 0的电子情报。叙利亚的 S 3 0 0紧挨着俄军 S 4 0 0防空系统，很明显，除了便于俄军直接控制外。也是寻求驻叙俄军的保护，让以色列空军动手的时候有所顾忌。这么近的距离，很可能会误炸俄军，引发严重外交冲突。土耳其基洛斯夫二十四和杀死驻土大使，反而被大事化小，小事化无了。此前，为了躲避以色列空军打击。在叙利亚的伊朗武装指挥部就撤进了驻叙俄军赫梅宁基地。事实上，这些提供给叙利亚的 S 3 0 0究竟是不是叙利亚政府的资产还不好说，但可以肯定的是，大量的 S 3 0 0和 S 4 0 0送到叙利亚，不仅延缓了俄军新装备的换装速度，而且造成了不小的防空漏洞。俄军损失不起这些高端技术装备了。至于如何打击仅靠俄军的叙利亚 S 3 0 0至少名义上是叙利亚的，就考验以色列的精确打击能力了。F 3 5 I 战斗机利用其隐身性能，靠近到足够近距离上，投掷精确制导炸弹，似乎是一个不错的选择。2016年，红旗军演中已经验证了这种能力，远超非隐身战斗机发射反辐射导弹外加电子干扰的作战方式。如今，在美国人的帮助下，以色列 F 3 5 I 不论战斗力还是战术，都应该比两年前更强。对于大部分军事装备来说，虽然设计之初一般都考虑到台风和极端自然气候，但是对于使用和维护必然是有助很大影响的。对于水面舰艇来说，大部分设计都考虑到八级以下强风和高海况下的作战能力。然而，即使是航空母舰，在面对台风时也不过是一只蚂蚁。如果不幸闯入台风眼，即使是尼米兹或者福特级航空母舰，也难免会遭到猛烈侧摇。对于固定在航母机库里的战斗机来说，唯一保证不会发生位移的，只有固定带。但是，仅仅固定带也不能避免航母上移动物体到处乱飞、碰撞或者直接切断固定带。只要有一架战斗机脱离控制，必然会发生连锁反应。一架舰载机很可能会导致二至三排十几架战斗机全部毁于撞击事故。如果运气不好，舰载机机内油弹被引爆，很可能会直接引爆航母弹药库或者反应堆，对于航母产生不可逆的致命损害。当然也不排除整艘航母葬身海底的可能性。而对于地面设施来说，问题的确要小一些。钢筋水泥的建筑物毕竟比水面舰艇更好规避台风，但是如果台风风力够大。或者是出现龙卷风状况，不排除直接卷起汽车拍打到建筑物上。被风卷起高速移动汽车的撞击后果不亚于钻的弹直接命中，大部分轻型掩体会被直接摧毁，很多机库和半封闭堡垒也会被极大的损伤。如果美军的第二轰炸机机库被损坏，那美国国防部真的要哭出声了。而对于美军的核潜艇来说，台风也是相当危险的。虽然台风基本不会影响水下目标，但是会引起大潮。对于潜艇兵来说，浪都不怕，就怕潮。一旦大潮或者大涌出现，整艘潜艇内都是摇头晃脑的。在老练的潜艇兵都会晕船，所有官兵必须保证一切物品被固定好。和反应堆的控制按钮全部带上保护盖，不然随时都有可能出现误操作。如果状况较为严重，没有牢固固定的物体，很可能会抛洒伤人，导致人员伤亡或者潜艇损毁。而对于地面基地来说，除了要考虑台风直接的破坏力外，还得考虑后勤补给问题。虽然关岛是美军的一大基地。但是地下设施中储存的食物却不是很多。如果整个基地全部龟缩在掩体内，那么很可能不到后续的补给送到，整个基地的人都已经饿死了。应急食品大多只能承担较短时间的大量人员使用，美军后续支援部队甚至连马上可用的机场都没有，想要空投物资几乎都是不可能。就空投物资来说，执行空投任务的运输机很可能比基地中的士兵更加危险。由于美国本土到基地距离较远，很可能跑道已经损坏。
，运输机必须在进入台风危险区域前完成空中加油，不助路一靠降落伞进行空投。然而，由于台风时刻在行进，不排除运输机一头扎进台风的可能。虽然飞机大多有防风设计。但是大多无法承受十二级台风的破坏性，而由于搭载有空投载荷，无论是想爬升还是在台风中打开舱门扔掉载荷都变得不现实，想要离开都跑不掉。所以美军这次选择在最短时间内撤离大部分装备，是一个正确的选择。关岛基地并不需要太多人员防卫，留下的物资如果仅仅维持一个步兵连的部队，甚至可以维持超过一个月。到时候无论如何，美军后。后续部队都已经抵达。至于那些高价值、坏不起也修不起的装备，还是。